おはようございます。ラブ川崎です。はい。先日ですね、はい、あの、うん、川崎のリサイクルについてお伝えする会があったんですけれども、はい、たくさん。反応いただきました、はい、メールいただきました,、はい、たしまご紹介しましょう、はい、えっと川崎市の中原区の方から、はい、あそうだトイレットペーパーをプレゼントしますとそうですね僕も工場見学したんですけれども、はいはい、トイレットペーパーがたくさん届いて超びっくりしました<笑>配達のお兄さんが担いで届けてくださり、はいはい、驚きと嬉しさで久々にワクワク感を味わいました、はい、大量の品をありがとうございますといただきました12ロール8パックでしたか、はい、で当たった方のハガキこちらですね。見てください。この愛情のあるハガキ。僕らもねあの一枚一枚目を通させていただいておりますので、うん、やっぱりねこういった心のこもったやっぱりメッセージ、そしてねハガキにはやっぱりどうしても送ってあげたいなと。ね、なりますもんね。そうですね。はい、この方なんか見てたら。そう岐阜県出身なんですよ。同じ岐阜出身のラブ川崎ということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あの私みたいに絵心のない方はぜひ文字に心込めて送ってくださればなと思いますので。<笑>絵心ないんですか、ね。あ、そうなんですか。こんな綺麗な絵描けませんよ。うまいですよね、やっぱりね。すごいうまいですね。いいですね。<笑>ということで今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ今週も川崎の情報でワクワクしてくださいはいプレゼンターはこちらの方ですはいプレゼンターの北ゆりなですよろしくお願いします,いしますはいということで今回持ってきたテーマはこちら、うん、パパママ必見子育て情報誌お子様ップって、うん、厚志さんはお子さんが生まれた時に困ったことって何かありますか、うん、困ったことあ例えばおむつ替えるそうおむつ台あるのかなとかねトイレの中にねメンズ用の方にねメンズ用の方に、ね、そうあるのかなとかな、うんうんうん、あとは今だとやっぱりそうジャブジャブ水で遊べる場所ってどこなんだろうとか、うん、この二歳三歳児が遊べるプールあるのかとか、うん、いろいろありますよ。やっぱね、公園にトイレついてるかとかいざ親になってみると困ることわかんないことっていろいろあるんですよね。いや本当あります。うん、うん、めちゃくちゃあるんですよ。いろいろ大変ですもんね。<笑>一言だな。本当に思ってます。<笑>でそんな時に役に立つ冊子が幸いくで発行されているんです。はい、でそれが子育て情報誌お子様アップ。はい、これが出生届や助成金、子育てサポートなど、はい、大切な情報から子供の遊びまで、うん、子育てに必要な幅広い情報が掲載されているんです。うん、いや本当手元に届いておりますが本当、うん、幅広いんですよ。これまずあの最初の方のページに妊娠、うんしたらっていうところから始まってるんで初めてのことだったらわからないじゃないどうしたらいいのかが押してちゃうがどこでもらえるのかとかね、はい、そ,うそういうことからわかんないから、はい、あとはね、うん、こうやってエリア別で公園がこういうとこありますよ美味しいものこういうとこにありますよっていうのがねこと細やかに書いてあるんですよそうしかもサインワイクだけじゃなくて近隣の遊びままで漏らしてるということで、うん、これすごいよ、うん、便利だから緊急時の連絡先だったりとかそうそうそう病院だったりも書いてありますし、うん、でも急なことって多いんですよ急に子供がなんか熱出したとかっていう時どうしていいかわかんないんですよ一冊あると安心ですねそうやってねドキドキテンパっちゃうから、うんうんうん、これはいいですよたくさん情報が載ってて便利ですよねめちゃくちゃ載ってますそして今回はこの作、うん冊子を作成した方とお子様と楽しめるおすすめのお出かけスポットを案内してもらいました、はい、早速 VTR どうぞということで本日はお子様アップの編集員を務めるお二人に来てもらいました来てくださったのは地元の子育てサークルに参加する小川さんと湯沢さん一体なぜお二人は編集員に、うんえっと、私が、えっと、1人目の第一子を出産した時にちょうど幸い区に引っ越してきて幸い区から発行されているお子様アップをはじめとする子育て情報誌助けていただいたのでちょっとでもお役に立てたらいいなと思って参加しましまた私はですねあの自分がこう子育てをしていた時にこういう情報があったらもっといいなとかそこじゃなくてもうちょっとここが知りたいんだよなっていう情報を発信したくて参加させていただきました。本当素晴らしいもう本当ありがとうございますですよ、はい、今回はこちらの素敵なママさんお二人に連れられ国道一号線沿いをぶらり旅その中でもまず最初に訪れたのは和菓子の吉田屋さん、うん、今年で創業六十九年になる老舗で老舗、ね、手作り和菓子の他にもおにぎりが人気なんだそうですいいですね
絶対美味しいやつじゃんこれ、えー、どういったお客さんが多いですかそうですねあの地元のやはりあの昔からあのご利用いただいているお客さんが中心なんですけども最近ではあの若いお母さんとかもよく来ていただけるようになってますでは実際ママさんから見たおすすめポイントはというとはいえー、と古くからあるお店ですし地元の方からもとても愛されてまして何よりも手作りであの和菓子やおにぎりを作られてるので子供にも安心してあのあげることができますわかるわその気持ちやっぱね安心,安心なものを食べさせたいの、まあ、誰が作ったかっていうのが分かりますからね、うんうんはい、さあそして暑い夏にぴったりのおすすめスイーツがこちらトウモロコシプリンという。えー、お菓子になりますトウモロコシプリン、はい、上の部分ってどうなってるんですか、はい、こちらはあのカラメルソースをゼリーにして乗せてあります早速いただきます、はい、<笑>めっちゃ美味しいです<笑><笑>なんかすごい甘いんですけど、はい、ほのかにトウモロコシの味がします、うんはい、なんかこのカラメルがゼリーになってるから、はいすごい食べやすいです。本当ですか。ありがとうございます。はい、まあ結構ねこれから暑い時期が続くので、こういったあのひんやり冷やして食べていただくようなお菓子が特にこれからやっぱりおすすめになりますので、ぜひ買いに来てほしいなと思ってますんで。うん、はい。夏にぴったりですね。そうですね。ありがとうございます。さあ続いてやってきたのは吉田屋さんから歩いてすぐのところにある三雪公園。何やらテントが張られていてとっても賑やかな様子。今日はみゆきプレパって言って地域のボランティアの方たちがあの普段は遊べない遊びを用意してくれて一緒に遊べる日になっているのですごい賑やかな感じになっていますねこんにちはこんにちはなんか楽しそうですねなんか何作ってるのお家お家お家作ってるの、うん、今日はどちらからいらしてるんですかあすごい家の近くで近所なんで自転車でビューンってきましたこのプレパの雰囲気とかってどうですかあなんかこういう木工とかあってなんかその子供がなんだろうな型にはまらない遊びができてよかったなと思ってよく来られるんですかあここのプレパークは初めて来てでもいいですよねこうやって暑い中いろいろやってくれるのはなんか親も涼しい涼しい場でお休み休みるのでいいですよ<笑>ボランティアの方もいるので安心して子供たちを遊ばせることができます。成長するよ子供は今後のプレパークの予定はホームページをチェックです、うん、うわ羨ましいなこれは楽しむと思うよさまざまな遊び場が掲載されているお子様アップ、うん、お二人はどんなことを基準に作成されたのでしょうか、うん、そうですねあのちっちゃい公園だったとしても実際に多くのママたちが子どもたちが遊んでいるところ有名かどうかはさておき人が集まって交流できてるなって思うところを基準に載ってます。トイレとか水道とか公園遊びでなきゃちょっと困るなっていうのは、うん、あの載せてますちゃんと確かにその情報って大事ですよね,、うん、そ,うすねそうですねこのお子様アップ中にいっぱい外遊びのこととかあのお家遊びのこととかいろいろ書いてあるのでぜひ外に出ていただいてあのママ友ですとか地域の人と交流してもらって楽しく子育てができるようになったらいいなと思ってますですね、なんかあの萎縮しないであの気軽に外に出れるんだぞっていうことが伝わるといいなと思いますみんなでも楽しく外で,で、ねはい、遊んでもらいたいですね,ういうですね、はい、うんこのプレーパーク、はい、すごく楽しそうですねめちゃくちゃ子ども成長しますよ普段家でできないような遊びをできるし、はい、親以外にもこうボランティアの方もいらっしゃるから、はい、大人の目があってね安心感もありますよね,、はい、ね美味しくて安心なそのね神屋さんがあったおにぎりがあったりとかねそ,それが全部これに乗ってるわけでしょやっぱりね先輩ママが作ってるからこそですよねいやだから生の声なんですよ本当に、うん、欲しかったがここにあるんですよそうそうそうそうこれはすごい<笑>決まりだねこれはい、とっても役に立ちますよね<笑>役に立つ本当にありがたいです<笑>はいさあ続いてのおすすめスポットは公園でたっぷり遊んだ後に一息できる場所です。三つ目のお子様スポットはどこですか。はい、こちらの多摩川交流センターに行きたいと思います。よろしくお願いします。みゆき公園の目の前、多摩川のすぐ近くにあるこちらの建物が。多摩川交流センター。こちらのおすすめポイントはというと。
そうですねこちらの無料休憩スペースになります多摩川とか三雪公園がすごい近くにあるのでスポーツされた方ですとか公園で遊び疲れた子どもたちが誰でも休憩できるスペースになってます無料なんですかそうなんですよすごいですよねであと200円払ったらシャワー室も使えていざという時汗だくになった時とか便利なんですよ200円安いですそうですよねいいですよね他にも男女使える多目的トイレや自転車の空気入れも無料で貸し出しています。なんか欲しいがあるよね、ここに。ね、また休憩スペースではコーヒーや軽食も販売。中でもこちらのオリジナルドリンクが人気だそうで。うん、なんだロンソーぜひこちら飲んでいただきたいんですけど。はい、えー、なんですか、なんか緑色。<笑>いただきます。はい、お願いします。なんだと思いますか。なんか。梅、梅の。炭酸。そうです、そうです。梅の炭酸ですよ。そうです、そうです。玉川梅サイダーって言って、ここのオリジナルで、はい、ここでだけ飲める、すごい人気の飲み物なんですよ。梅のサイダーなんですね。珍しいですよね。サイダーだったら、炭酸のもある。なんか甘くて、でもすっきり炭酸ですっきりするから、なんかね、遊んだ後とかですね、スポーツとかで汗かいた後に、とてもおすすめです。いいですね、なんか爽やかになりますね。<笑>そして、2階へ上がると、屋上が。すごい、いい景色ですね。ねそうですよね。が一望できますね。そうなんです。屋上にも、この休憩できるスペースがあって、多摩川とかの。ニューキコイの梅園とか見ながらのんびり休憩してもらえるスペースになってるんですよいいですね,そうですね疲れが取れそうですね,そうですね風も気持ちいいので和菓子を楽しみ公園で遊んだ後はこちらで休憩皆さんこんなお出かけコースはいかがですか最高です、ね、いやいいですよ最後の交流センターあれね無料でその涼める場所ってね、すっごいありがたいの。ちゃんと冷房効いてそうですもんね。美味しいドリンクって言ってね。ねシャワーもあって、汗だくでもね。いや、本当欲しいがいっぱいあるあそこに。いや、本当にしかもこれ無料ですよね。いや、素晴らしい。それがすごい。あそこが無料なのもすごいし、うん、このお子様っぷも無料なんですよね。無料なんですよ。そういうルートを選ぶこともできますからね。今日はこのエリア行ってみようかなとかできるわけじゃないですか。そうそうそういつも同じ公園に行っても、うん、ちょっと飽きてきちゃったりとかあるかもしれないから。そうそうそうそういろいろバラエティーがありますからね。そうそうそう。いやーいいですね,いいね、うん、これどこでもらえるんですかそうね、はいうん、この本日ご紹介したこのお子様マップは、うん、幸い区役所地域ケア推進課などで配布中です、うんはい、ホームページでも閲覧可能ですので皆さん要チェックですよはい,はい北さんありがとうございましたありがとうございました,ました続いてはプレゼントですはい今回はラブ川崎のステッカーこちらキラキラしてて可愛いんです,キラキラですはいレアですよこれをプレゼントします、はい、10名様にプレゼントです、はい、ご希望の方は8月24日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください、はい、番組ホームページからメールでも受け付けています、はい、たくさんのご応募お待ちしておりますお待ちしていますさあ今日はお子様アップですかこれ見れば見るほどすごく便利ですよいやいや僕もねなんかちょっとこれ見ていきたいな、うん、そう声のアイコン見てたらあの蛇口がありますブランコがあります滑り台がありますってあとね花見ができる公園だったりも書いてあるそうそうそうどんぐり拾いもできますよとかいろいろ細かく書いてあるのよかゆいところに手が届くというかもらいに行こうこれう,うんだから越してきた人とか最高だよ<笑>だ、ね、公園どこにあるの知らないもん最初うん確かにこれ全部書いてあります<笑>子育てもらってくださいラブカーサキまた来週です<笑>